दर्शक भी नमस्कार कार्यक्रम जीवन यात्रा में यहाँ रुला हार्दिक स्वागत सा सदा जे आज अपनी हमें एक विशेष व्यक्तित्व संग बलाकुसारी करने नहीं चुं आज को हमरो बसाई में उन्होंने उनसा बुटोल आठ सुखार नगर निभासी तीस वर्ष अधिक शिक्षक पेशा में आवद्ध एक समाजिक व्यक्तित्व दीप बोरिंग का प्रिंसिपल टिकाराम ने आज बोली क्या मैं बिजी हूँ उनसे अब तो मेरे बिगत तीस वर्ष देखी नई शिक्षण पे समाप्त हो चुके मेरे अब पहिचान ही तय हो मेरे पेशा ही तय हो तो इसलिए तो अभी आप दी बोर्डिंग आई स्कूल जो ना ब्रो जो ना पहिचान बोगी को बिंदला है समझते इसको प्राचार्य के रूप में कार्य कर चुके अपनो परिचय का सिर थालो करूँ मैं बुटोल लाई लिए रा बाली बुटोल में कार्य रह चुके मेरे तेज़ नहीं पहचान अब ऐसे बाले काल तेरे फर्क हो जन्म कहाँ हुए हो सिंचाई आरंभ को सरी भाई हो खासर भी रो मैं बाले काल का कुरार गार्डा खरी रजन मिस्तान का कुरार गार्डा खरी मैं गुलमी साबी को दीगम गांव बाली का मैं जन्� ये वाला किसान को जी जस्तो किस्म को बुन कर रहा है समाज में बुन का खेल दे रहा तेज गांव पाली का मां अवस्थित आदर्श माबी के वाला विद्यार्थी ग्रुप में मैं शिक्षा करोड़ करे जब हम ले तत्कालीन एसएलसी सरा मैं एक साली साल में एसएलसी तेज विद्यालय वाले करेंगे तो पास पश्चात पाल पा बहुमुखी अंपस्माई � वड़ा प्रोजेक्ट थियो स्वतः शिक्षा विकास परियोजना बनी थी बाजीरा में कार्यरत सिद्ध थियो रब में ले तय करी दो ही वर्षों जाती ते प्रोजेक्ट में काम बनी शक्के पसी मैं लगभग सौ सालीस साल देखी शिक्षण पे संबंध है आप आते चो परिवार का सदस्य दाजु भाई को कौन हूँ जा हाँ मेरो आमा हूँ जा आमा गांव में ही हूँ जा � आइडे दो ही काट पन्नो अंतिस पर से एक जना बॉय ने भी काट पन्नो और आमी बुडोल मचा और आम एक जना बाई रहा अनि आमा पार्ट मानो जा मेरा एक जना छोरा है वड़ा छोरी अनि आमी सिरमान सिरमती बुडोल मां बसो रा छोरा छोरी काट पन्नो जा रा दो ही जने इंजीनियर हो वनो अनि उन लोग आपनो योड़ा पेश अशिक्षक पेशा में तीस वर्ष आबद्ध होने भायो, बुटल पनी पढ़ा होने भायो, बुटल बाहर जानु भायो या कि कौन सा? नहीं, इस तो बाबा करीब तीन वर्ष जाती मैं बाजुरा में शिक्षक बाहर काम करी, मैं सरकारी स्कूल को थाई टीचर के रूप में काम करी, लगभग साठ चालीस, आठ चालीस, उन्नत पचास, तीन वर्ष में द अलग तो बाहरी भाग का कारण ले आम इतिहास ठाम बाढ़ के गुरार सीखना अथवा सीखा उन्हें छोटे सक्षम जस्तो भला लागे ना अलग तो दूरी को इस आपने ढेरे ढेरे खाला तेजली करता है कि जी जस्तो कर्म करे भी नहीं आपने क्षेत्र में कर्म करने पड़ता है पर आप उन्हें पहले उड़ा पैसा न बने बिंदु क्षेत्र में पहुंचा पैसा लीना दीने दिनी करा रहा पहुंचन तेजली करता है कि आप लेके एक उड़ा लीने सर में आपने ठाम बड़ा लियो आप लेके आप लेके एक उड़ा दिनों सब बने बने आपने ठाम दियो बने और मलिक बुटोल यो क्षेत्र बने को हमरे गुलमी पाल पारे खाजी को बसाई सारे को क्षेत्र भाग को कारण ले ये ठाम लोग मैं देखो जाएं तेजली करता है बुटोल को बसाई ठीक ही जस्ता लगी हो। बुटल दीप बोरिंग में प्रिंसिपल बाग को तीन वर्ष भायो पढ़ान थाले को तीन वर्ष भायो। तेरा वर्ष लगा बाग पूरी शक्य है ना करीब सौ दो वर्षों से बात कर सकते हैं। तो वो ना पहले है कौशल क्या पढ़ाना है? गाड़ी में ले लगा करीब सात वर्ष दीप बोरिंग में वो प्राचार्य के रूप में काम करी रतिस पंद्रह आगाडी मेरे हो रहा है जब कभी सात वर्षों समो मैं हो रहा है जब मैं काम करी इस तरह सौ सौ दे आता है कि मेरे दो ही वर्षों प्रोजेक्ट में काम करी तीन वर्षों थाई टीचर पर काम करी बाजू रहा मैं करीब सौ सात वर्षों हो रहा है जब मैं ते ही टीचिंग फील्ड में काम करी दी बड़ी माया को अली करीब एकाइस वर्ष बैठे हैं तेज़ लिखा था री सिक्सन पेशा में मुआवज़ बागो तीस वर्ष यो पेशा में आकर्षक कौशल रहने वाला है इस तो उनसा आकर्षण का विभिन्न कारण हो रहे हैं उनसा तेज़ दिखा रहा आकर्षण का विभिन्न बीड़ा हरू थियरन क्षेत्र और थियरन अमरो प्रोफेशनली बनु पड़ता करी मेरा बुआ हरू आठ भाई उन्होंने दियो वहाँ आरु सही की हिसाब से लगभग सौ भाई लेने अलग तत्कालीन एसएलसी अथवा एसी शरण बन बाग होती हो तेज़ लिखा था हम दो ही 
अनि कुनै पनि जागिर गर्नु पर्छ त टिचर हुनु पर्छ भन्ने मान्यता थियो त्यसैले गर्दा हामीले विषयहरु सब चोइस गर्ने सन्दर्भमा लिने सन्दर्भमा पनि त्यस शिक्षण पेशासँग आबद्ध विषय लिइसकेपछि त्यसैले गर्दा यो फिल्डमा हामी आउनु पर्ने एउटा तत्कालीन रूपमा बाध्यता जस्तो होला तर अहिले अब ठीकै छ शिक्षक पेशाको समस्या अब यसलाई त्यसलाई कसरी लिने भन्ने कुराहरु छ समस्या कुनै पनि क्षेत्रमा छन् शिक्षण पेशामा शिक्षक भन्दा पनि शिक्षण पेशामा भनौँ शिक्षण पेशामा समस्याहरू धेरै छन् अहिले त मेन त सरकारी पक्षबाट यसलाई एउटा पेशाको रूपमा यो मर्यादित पेशा हो भन्ने किसिमका कुराहरू बुझिएन र त्यसपछि इभन क्लासमा पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई सोद्धाखेरि तिमी भोलि के बन्छौ त भन्दाखेरि सम्पूर्णको एउटा रोजाइको विषय भनेको डक्टर इन्जिनियर अथवा नर्स होला अथवा कोही पाइलट होला शिक्षण पेशामा म जान्छु भनेर कसैले भनेको छैन है यस त्यसैले गर्दाखेरि यो रोजाइको विषय त्यसैले पनि बट्न सकेन र अर्को समाजले हेर्ने दृष्टिकोण होला त्यसभित्रका बिक्रिय विकृतिहरू हुन सक्छन् विकृतिलाई चिर्नु पर्छ र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि एउटा जुन मर्यादित दृष्टिकोण हुनुपर्थ्यो यो मर्यादित दृष्टिकोण अहिले पाइरहेका छौँ त्यसैले गर्दाखेरि अब आज त ठिकै छ भोलि भनेको भोलिकै दिनको कुराहरू मैले गरिरहेको छु भविष्यका कुराहरू गरिरहेको छु यो अलि सङ्कटमा पर्ने जस्तो मैले देखिरहेको छु त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति सबैबाट सहयोग सल्लाह र सुझावका साथ साथै समर्थन पनि आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु हजुर दिप बोर्डिङमा आउँदा दिप बोर्डिङको अवस्था कस्तो थियो र आज कस्तो छ अनि अब आजको अवस्था त तपाईँले जे देख्नु भएको छ त्यही नै हो यो विद्यालय भनेको दुई हजार सैँतिस सालमा स्थापित विद्यालय हो र यो बुडोल अथवा यो आसपासको क्षेत्रका कुराहरू गरिरहँदाखेरि सबैभन्दा पुरानो विद्यालय हामी त्यसरी पनि चिन्नु पर्दछ तत्कालीन अवस्थामा यो विद्यालय यो क्षेत्रको एउटा पहिचानको विद्यालय थियो सबैको रोजाइको विद्यालय थियो र यसबाट उत्पादित विद्यालयहरू विभिन्न क्षेत्रको क्षेत्रमा उच्च ओहदामा कार्यरत इभन अहिले पनि छन् र करिब लगभग बाउन्न त्रिपन्न साल र आइसकेपछि अन्य विद्यालयहरू खोल्ने क्रममा जुन हिसाबको स्पिड यसले अपनाउनु पर्थ्यो त्यो स्पिड त्यो देखेर यसले छुक्न सकेन केही पछि परेको थियो खासरी छ्यालले जब छप्पन्न सालमा हामीले यो स्वामित्व हामीले करणै गऱ्यो तत्कालीन अवस्था पनि नाजुकी अवस्था थियो सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि करिब एक सय पचास साठीजना विद्यार्थीमा आइसकेको अवस्था र हरेक हिसाबले अलि नाजुक अवस्था भइसकेपछि यो नाजुक अवस्थालाई हामीले सुधार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले लाग्यो र त्यो एउटा एक हदसम्म हामी सफलता पनि प्राप्त गरे गरे जस्तो लाग्छ अलिको आजको कुरो त आज जे छ त्यो वर्तमानै छ है त्यसैले गर्दा विगतलाई मात्र मैले कोट ल्याउन खोजेँ साँच्चीको शिक्षक पेसाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ठिक छ सन्तुष्ट छु सर भन्दाखेरि सन्तुष्ट होला नहोला है जुन हिसाबले म मेरो क्षेत्रमा लागेर जुन कर्म गरेँ कमसेकम हामीले पढाएका विद्यार्थीहरू है अनि तपाईँ जस्तै युवा भइकन पनि है जुन फिल्डमा तपाईँले लाग्नु भएको छ त्यस्तै युवावर्गहरू आज धेरै ठाउँमा है आफ्नो पैसा कमाउनु भएको छ र अरू मैले जे जस्तो गरेँ त्यो आफूमा होला त्यो फिल्डमा लागिसके मेरो आफ्नै छोरा छोरीले पनि एउटा पढ पढ्ने सु अवसर प्राप्त गरे त्यो पनि एउटा सन्तुष्टि हो अनि अन्य कुराहरू आफूले एउटा पैसा गराउन सक्यो त्यसैले गर्दा हामी पनि एउटा सन्तुष्टि छ साँच्चीकै जीवन के रहेछ जीवन सङ्घर्ष सङ्घर्ष त्यति एक शब्दमै नि त्यही हो तपाईँले सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ जीवनको सा सार्थकता रहन्छ सङ्घर्ष गर्नुहुन्न त्यो सार्थकता रहँदैन म तपाईँको उदाहरण दिन जान्छु यसलाई मैले थोरै जोडेँ तपाईँ भर्खरको बाइस एक एक्काइस बाइस वर्षको मान्छे है मैले बुझे अनुसार बिहान कलेज पढ्न पनि जानुहुन्छ है अनि आफ्नै किसिमको व्यवसाय पनि छ यो मिडियातिर पनि काम गर्नुहुन्छ तपाईँको यो क्षेत्र भनेको फ्राकुलर क्षेत्र भनेको छ एउटा जुन व्यक्ति बजारको अथवा कुनै पनि ठाउँको धन धनाट्य व्यक्तिको छोरा छ ऊ के गर्छ बिहान कलेज पढ्ने ठाउँमा ऊ हिल्ली पार्कतिर जान्छ अनि त्यसपछि आएर अनि के अरे फुलबारीतिर जान्छ अनि त्यसपछि सुरोड जान्छ त्यसपछि घरमा गएर दिनभरि टेलिभिजन उसको पनि है जिन्दगी हो तपाईँको पनि जिन्दगी हो तपाईँको सङ्घर्षपूर्ण जिन्दगी हो त्यसरी सार्थक छ अर्कोको सङ्घ सङ्घर्ष उसले गर्न सकेन त्यसैले त्यसको जिन्दगी सार्थक त छैन त्यसैले गर्दा सङ्घर्ष नै सबभन्दा ठुलो कुरो कहिलेकाहीँ बुटोल बाहिर जाने सोच आएन प्रयास गरे है अझै यसभन्दा अर्को अवसर पाउन सकिन्छ कि आज होइन धेरै अगाडि मैले त्यो प्रयास पनि नगरे होइन अनि कर्मिक रूपमा बुझ्दै जाँदाखेरि है पेसागत हिसाबले अथवा ठाउँको हिसाबले योभन्दा त्यो ठिक भन्ने किसिमका कुरा तपाईँ पनि आउँछ स्वाभाविक हिसाबले ममा पनि आउँछ ममा पनि त नआएको होइन किन अरूमा पनि त्यस्तै किसिमको एउटा मान्छेलाई त्यो प्रवृत्ति रहन्छ भने ममा पनि त्यो स्वाभाविक थियो सोचे तर त्यता लाग्यो दिप बोर्डिङ बाहेक बाहिरी सामाजिक कार्यमा पनि हुनुहुन्छ कस्तो कस्तो सामाजिक कार्यमा हजुरको यस्तो छ अब मेरो मेनली त एउटा पेसा होइन मेरो कर्तव्य दिप बोर्डिङ हो मेरो कर्म दिप बोर्डिङ हो त्यसलाई छोडेर 
रही हो आपूं जो हिसाब से जो बिंदु में पुराने पर्ने पट्टी लग्न तो मेरे ठूल धर्म भी हो कर्म भी हो तेस का साथ साथ ही हम एमजिक प्राणी भाई कारण सज में विभिन्न हिसाब से हई आपको छुट्टी पहचान गुन क्या अपना पर्ने दिखने पर्ने कुछ तेरे म रोटरी क्लब अफ बुटल को करीब आज भाग तब तेरह चौदह वर्ष देखि को निरंतर मदस्य रूप में काम कर रोटी इंटरनेशनल जिस समाज रूपांतरण के लिए ठूल योगदान दिखेगी विभिन्न सहकारी संस्था रुटोल नगरपालिक उप महानगरपालिक मज्ञ समूह के सदस्य के रूप में काम करूँ आवश्यकता पड़ा खेल सलाह सुझाव दिने लिने कुछ म जन्मे ठाव दिगाम रही को अवस्था में भादा खेल छत्रकोट गांव पालिक म सलाहकार समिति को सदस्य भी हो अभी हम ये एट संस्था खोपली बस्तु में छाइजन उत्सव में भी तेज को भी म सलाहकार समिति में बसर काम अभी व्यवसाय व्यवसाय के हिसाब से मंत आबद्ध छं तर अन्य सामाजिक क्षेत्र में करने योगदान के रूप में मैं विभिन्न क्षेत्र में काम कर घर परिवार छोरा छोरी श्रीमती बा कस्तो साथ सहयोग बिहान देखि सांसम कसरी समय मैनेज कर पूर्ण सम्पत्ति सन्तुष्ट छु समय मैनेज कर एज अ टीचर को नाता ने मैं मेरे विद्यालय दस बजे सुरू हो चार बजे सीधी तो ये रुटिंग स्कूल में मात्र होने मैं अन्न क्षेत्र में रुटिंग फलो कर पर्ने हो समय तालिका फलो कर पर्ने हो समय तालिका मेरे घर में भी हो बिहान उठने देखि सांस सुत्ती समय आपको समय शारीरिक अनुसार समय तालिका अनुसार मानु पर्ने मैनेज कर सन्तुष्ट छु घर परिवार भी हई घर परिवार भी मतुष्ट छु छोरा छोरी बार भी सन्तुष्ट छो हो छोरा छोरी के खास भन्न पाद मेरे श्रीमती श्रीमती भी टिचिंग फील्ड में आबद्ध हमी दी बोर्डिंग में संगे पढ़ाऊ भले म प्राचार्य हूँ तईपन मानी समय लोदुपयोग कर पर्ची क्या उन्नी टिचिंग फील्डमें आबद्ध सं मेरे एकजा छोरा एटा छोरी छोरी सरकारी थाई इंजीनियर होनी ग्रामीण सड़क सुधार परियोजना अंतर्गत काठमंड में विगत चार वर्ष देखि काम कर छोरा भी काठमंडो एट प्रोजेक्ट में काम कर छोरा भी इंजीनियर नहीं ठीक है सब कुछ प्रेरणा को स्रोत कसाई दिन चाहूँ खास मेरे प्रेरणा को स्रोत बने पैलो प्रेरणा को स्रोत तो मेरा बुआ आमा नहीं वहाँ को ठूल योगदान ठूल त्याग ठूल तपस्या तपस्या भी वहाँ के करूँ हाई छोरा छोरी नहीं मेरे भविष्य को कार्य कण कार्य भविष्य को मेरे एट आधारशिला हो भाई किसम को भावना वहाँ में थी मेरे इज्जत हो मेरे मान प्रतिष्ठा हो भाई बुआ में थी आमा में थी तेल वहाँ कर्तव्य कर्म करूँ कर्म करे अनुसार हमी कर्म हम कर्तव्य भूलेन प्रेरणा को स्वरूप बुआ शिक्षक पेशा में तीस वर्ष आबद्ध हो अनुभव के भेटा हो अनुभव के सेयर करना चाहूँ अब अनुभव के सन्दर्भ में मैं मेरे फील्ड में लगे अब ये हो मैं जो फील्ड में लगे कर्म कर कर्म कर सके अवश्य फल प्राप्त होने मैं अनुभव सर राजनीति करने सोच कहीं आए न राजनीति तो पेशा हो मेरा आर्थिक अवस्था मेरे जो धरातल थी नहीं तो धरातल छोड़े जाना खेल मर्वाइव होना सक कि राजनीति में नैतिकता भैन भी हाई भोलि फिर तेस भिता का विभिन्न ब्लेम हमें सहन पर्ने हो तो सहने सामर्थ्यता तो खप्ने सामर्थ्यता मसंग थे तेजी म राज तब प्राइवेट स्कूल को प्रिंसिपल को नाता ने सरकारी कैंपस को राजनीति कसरी हेन सरकारी स्कूल को राजनीति ये खास करी जो फील्ड में राजनीति करूर्ने हो फील्ड छुट्टे फील्ड हो हाई सरकारी स्कूल कलेज के राजनीति ले तो व्यक्ति ने मत राजनीति हाई तो भिंत के समग्र प्रणाली ने राजनीति हाई विद्यार्थी ने राजनीति करने कुछ कर्मचारी करने कुछ समग्र सीस्टम ने राजनीति कराखे राजनीति कुछ क्षेत्र में मात्र राजनीति करने सब राजनीति करने होना तो व्यक्ति को रूप जो मैं लगता तब को सोच में सरकारी कैंपस में राजनीति आवश्यकता हो या हजर को आपको सोच राजनीति आवश्यकता होना चेतना लिने आवश्यकता हो तब एकजा बैचलर पढ़ते हुए राजनीति के तभी बुझ् आवश्यकता बुझ् त कर्तव्य भी हो तर विद्यार्थी तब विद्या नाता पढ़ो बिहान देखि बेलकासम समय कसरी छुट्टा घर परिवार समय कसरी दिखा बिहान साढ़े सात बजे स्कूल जा साँज करीब छ बजे साढ़े छ बजे मैं स्कूल पर पर्खी हाई अन्न सामाजिक क्षेत्र तेरह विदाई दिन मैं मैनेज कर पड़ने होता है तेजा अगड़ी अगड़ी को समय अथवा पची को समय मैं मैं पर्खी बता दी तैं अलावा कई अलावा तो मैं अभी सुरूम भर सके मेरे अन्न के पेशा छाइन हाई जे कर सकता तो समय छुट्टी भाई मैं घर परिवार मेरे समाज में दिखा
मैं एट सामजिक व्यक्ति सामा सामज को सदस्य के नाता ने मेरे समाज प्रति हेने दृष्टिकोण मेरे हाथ में कर्तव्य भी छोड़े तो क्षेत्र में मैं समय भ्याय सकू मैं धर शिक्षक लेखन तीर आबद्ध भारत देखि तब तस्त साहित्य विधा में हो किब अखनतीर भाई मध्ययन तीर अल लग्न चाहूँ कहीं इसो जागर चल् आप जो भी लगता हाई लेखते जाना खेल तर कस्त हो भादा खेल कहीं अल अलचीपन हाई मेरे पेशा ने जो करा कि मेरे तो जो पदसले करा जो मैं आपू अनुभूति हो गलती थी मैं यह सब निरंतर बैंक पड़ते मैं कलम चलाऊ अलग अगड़ी कलम चला तर तेज को निरंतरता अलग भै जो मैं महसूस भाग निरंतरता निरंतरता निरंतर हिसाब से अंतिम में जा बुद्ध टेलीजन हेर बस् संपूर्ण के भन्न चाहूँ म बुद्ध टेलीजन का संग दर्शक श्रोता हम एट टीचर के नाता भन्न पर्दे अलग हमी जो शिक्षा प्रति को जो योगदान ठूल योगदान ठूल लगानी तेल हमारा सन्तति हमारा भविष्य का आधार हो हम मान प्रतिष्ठा इज्जत सब कुछ तेरी हमी विद्यालय में पढ़ाई में ये पिछले का विद्यालय में पढ़ाया ये विद्यालय को उचाई यो भाई भाग हमी आमा बाबू को विशेष करी अभिभावक छुट्टी भूमिका हो कर्तव्य हमें सब समझ रम से कम भी छोरा छोरी का साथ में हई एक आधा घंटा बिताऊ उन्हीं का व्यवहारिक हमारा व्यवहारिक करूँ विशेष करी ती अभिभावक को जो घर में कम से कम हजर को हजर आमा अथवा साठी वर्ष मत का अभिभावक होना विगत का सेयर अनुभव सेयर करो तो एटा मत के भादा खेल ती भाई घर में भैया बुढ़ा हजुरबा हजुर आमा हमारा जीव का इतिहास हो तो इतिहास पढ़ने पढ़ाने काम सभी बड़े करूँ राम हिजो को जो अनुभव हिजो को जो हम सज थी तो सज को बारे में संपूर्ण चित्रण सहित हमारा बाल बालिका गयो हम अंत हम क्ञान खोजना जान पर्च जो मैं लगे तेल ती अभिभावक ज्ञान का भंडार हो सेयर करने काम वहाँ को मूर्ण श्रोता संपूर्ण दर्शक संपूर्ण अभिभावक विनम्र अनुरोध करना चाहिए हस् समय और संवाद को लगी यहाँ लीरे धीरे धन्यवाद धन्यवाद हम बुद्ध टेलीजन रिशेषरी तब सुदीप जी अनुरोध करना चाहूँ यह कार्यक्रम अज उचाई में पुगोस् मेरे शुभ काम हस्त नमस्कार आज हमीसंग हो दीप बोर्डिंग का प्रिंसिपल टीकाराम ने आज को लगी जीवन यात्रा ये नई हेन बुद्ध सामुदायिक टेलीजन नमस्कार